ভৈরবে গত রাতে করোনার উপসর্গ নিয়ে জানি আলম নামে চল্লিশ বছর বয়সে এক সবজি বিক্রেতা মারা গেছেন তিনি শহরের চন্ডিপের মোল্লাপাড়ির মনসুর মোল্লার পুত্র পাবনায় গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আটজন এ নিয়ে জেলায় মোট আটশো জনের নমুনা পরীক্ষা করে সর্বমোট পঁচিশ জন করোনা পজিটিভ হয়েছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের বারো সদস্য সহ পনেরো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশো জনে ঝালকাঠির নলছিটি শহরের পোস্ট অফিস সড়কে নতুন করে আরও দুইজনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট সাতাশ জন করোনা আক্রান্ত হল মানিকগঞ্জে গেল চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে সাত জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে সদর উপজেলায় এক স্বাস্থ্যকর্মী সিংগাইরে ওয়ার্ড বয় সহ তিনজন হরিরামপুরে একজন ও ঘিওরে এক স্বাস্থ্যকর্মী সহ দুইজন আক্রান্ত হয়েছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় রাজশাহীর তানোর ও পুঠিয়ায় আরও দুইজন করোনা পজিটিভ হয়েছে এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল তেইশ জনে আর মারা গেছেন একজন শরীয়তপুরে গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষায় আরও দুইজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে গত বারোই মে করোনা উপসর্গ নিয়ে ঢাকার শিশু হাসপাতালে মারা যাওয়া এক শিশুর নমুনা পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছে এ নিয়ে জেলায় করোনায় মারা গেল তিনজন এবং জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা তিয়াত্তর দেশে গেল চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে মারা গেছেন ষোলো জন আর নতুন করে এক হাজার ছয়শো সতেরো জন শনাক্ত হয়েছেন এতে করে সারা দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছাব্বিশ হাজার সাতশো আটত্রিশ আর মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো তিনশো ছিয়াশি জনে দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে সব তথ্য জানানো হয় শনাক্ত হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় এক হাজার ছয়শো সতেরো জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত ছাব্বিশ হাজার সাতশো আটত্রিশ জন উল্লেখ করতে চাই আমরা এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে দুই লাখ তিন হাজার আটশো বাহান্নটি গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ষোলো জন এবং এ পর্যন্ত তিনশো ছিয়াশি জন বিভিন্ন জেলার যাত্রী ও অপ্রয়োজনীয় যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন সহকারী পুলিশ সুপার মাহিন ফরাজি ও রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহমুদ হাসান সকাল থেকে ঢাকা সিলেট মহাসড়কে রূপগঞ্জের আধুরিয়া এলাকায় এ চেকপোস্ট ও ব্যারিগেট বসিয়ে অন্য জেলা থেকে আসা মালবাহী গাড়ি জরুরি খাদ্য এবং ওষুধ পরিবহন ছাড়া অন্য সব ধরনের যানবাহন স্ব স্ব জেলায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত চলবে এ কার্যক্রম এদিকে করোনার বিস্তার রোধে ঢাকা থেকে যেন দেশের অন্য কোনো অঞ্চলে যেতে না পারে সেজন্য বুড়িগঙ্গা দ্বিতীয় সেতুতে পাহারা বসিয়েছে পুলিশ সকালে সেতুর দক্ষিণ প্রান্তে থানা পুলিশের নেতৃত্বে চলে কড়া নজরদারি এতে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে প্রবেশ কিংবা বের হতে দেয়া হচ্ছে না ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলা কৃষকদের কাছ থেকে সরকারিভাবে ধান ক্রয়ের লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল বিকেলে উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এ লটারি অনুষ্ঠিত হয় এ বছর উপজেলা নয়টি ইউনিয়নের এগারোশো সত্তর জন কৃষকের মাঝে লটারির মাধ্যমে ছয়শো আটত্রিশ জন কৃষকের কাছ থেকে ছাব্বিশ টাকা কেজি দরে মোট আটশো সাতাশ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হবে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি সজল চন্দ্রশীল ও উপজেলা ভারপ্রাপ্ত খাদ্য কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন সহ অন্যরা